Hello, hello. Hello, good night. Good evening, David. Good evening, Natalie. Jacqueline, hello, Jacqueline. Hello, Lorena. Ingrid, hello, hello. Hello, everybody. I'm happy to see you again, right? Happy to see goodbye. you. Goodbye. Huh? I, I heard you say good, goodbye, no, right? No, no, it's... Goodbye. Ah, good night. Okay, good evening is, right? Good evening. And good evening, everybody. Remember, good night is goodbye, right? When you say good night, bye-bye, right? When you say hello is good evening. Good evening is a hello, and good night is a goodbye, right? Okay. Yeah, look at this. Okay. Someone is going to tell you good evening. Good evening. Yeah. Good evening. Yeah. <laughs> Welcome. Give me the same Okay, let's begin. Let's begin with the class, right? And welcome everybody. Okay. Uh, I'm gonna start with the presentation, PowerPoint presentation. Okay, here we go. Good. Uh, welcome everybody to now. Uh, three point three point six. Yes, it's true, right? Three point six. We are in the section three, okay? And the name of the, uh, the lesson is Simple Present WH Questions and Conversation. It works in a hotel. So we already passed the Simple Present Affirmative, Negative, and Just No Question, right? So today we're going to start with Information Question or WH Question, is the same, right? And the objective for tonight is uh, David, please, could you like to read the objective for tonight? <clears throat> okay. By the end of this class, you will learn how to form WH question using the simply present tense. Additional, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used use uh, in the real life setting. Mm -hmm. That's totally right. Now, uh, so we're going to learn how to form information question. Look, uh, this is the information question. Look, they are used to request information that has not been previously mentioned, right? Unlike just no question, WH information questions eh, always begin with a supposition, right? Siempre debe haber una suposición. Y, and then look at this. They always begin with a WH word. ¿Por qué le llamamos WH question? Que siempre, siempre empiezan con una palabra que se llama, que empieza con WH. Look, what, where, where when, when, why, which. which how, whose, whom, and who, right? So these are the words we use in the information question, right? And remember, yes, no question, we only say yes or no. Yes or no. But the, in the information question, uh, we have some specific information. For example, it says, what is your name? Ah, my name is Javier, right? Don't say, what is your name? Yes, I am. <laughs> no, right? Or where do you live? Uh, yes, I do. No. Where do you live? Is I live in Sonsonate. I live in San Salvador. I live in Cujucuyo, etc., cetera, etc. Cetera, right? So you give specific information. All right. Then we have these words. Look, WH word. What is for things, abstract or concrete, right? Cosas. Cositas, volados, chunches, right? Abstract or concrete. Ya sean abstractos o concretos. For example, when, when I say, what's, what is your name, right? Is something abstract. So, or maybe, what, what do you like? I mean, what food do you like? Food is concrete, right? Concreto. Who is for people? 
personas, right? People. Where is for place, lugares. When is for time, tick tac, tick tac, tick tac. Whose is for possession? This pen, for example, right? The king has the lapicero. Whose? Whose? Uh, why is for reason? Por qué? Why? Why do you like pizza? Why do you live in San Salvador? Why do you like football, etc.? And which is for choice? Which color do you like? Which color do you like, for example, right? So I say, I like green. Well, in my case, I like white. Uh, which ice cream flavor do you like, right? Pistacho, vanilla, chocolate. Which flavor do you need? Do you like? Whom is for People, but as an object, right? A quien. So who is quien? Y whom is a quien? And how is for manner, right? To say, uh, como, de que forma, de que manera, que cantidad, que tamaño, que... etc., etc., right? Cuantos, cuanto. Uh, for example, you say, cuanta agua hay en el mar, how much water does the ocean have for some friend? Un montón de agua, ¿verdad? Okay. Etc, etc. So again, what? Cosas, who, personas, where, lugares, when, tiempo, whose, posesión, why, eh, motivo, razón, which es una opción, whom es para personas, pero como objeto, and how is for, uh, para manera o form. Okay? Good. Repeat after me. Repeat after me. What? Who? Where? When? Whose? Why? Which? Whom? How? For example, what is the name of Maria Jose's cat? What is the name of Maria Jose's cat? His <laughs> name is Lucas. Lucas. Ah, it's a boy. It's a boy. Yes. yes. Lucas de Miao. <laughs> okay. So Lucas is learning English, right? Nice. Okay. So any questions so far? Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicas, any questions so far? No, I am not teaching. No, no for the moment. Okay, nice. If no questions, so let's continue, right? Let's continue. Now, um, how to use simple present information question. This is the structure, right? First, we have um, WS word. I say what, where, with, who, etc., etc., right? Second, we use the auxiliary, do or does. Remember, we use do for first person, second person, and third person plural. And we use does for third person singular, right? Then the subject could be Pedro, Maria, Juan, the student, the cat, the dog, Mrs. Fus, my friend, my brother, the table, et cetera, et cetera, right? Any subject, any sub subject, right? Uh, ahorita mismo, Daniela, permítame, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Otra vez. Daniela, hoy sí? Sí, teacher. Okay, good, thank you. Now, look at this example. When do you play football? Number one, remember that the answer is not yes, no, yes, no. Because you say, when do you play football? And yes, I do. No, no, no. It's specific information. Here we say, when? I play football on Mondays. I play football on Sundays. I play football at three o'clock, for example, right? You never that play is... football. Uh, you, you never play football, David? Oh no, it's, it's, it's other other. Oh, yeah. 
Okay. Oh, or the other, right? Or, uh, another well. option. Yes, another yeah. option. Yeah. Excuse yeah. me. I, I thought you were talking about yourself, <laughs> David. Sorry. <laughs> okay. Good. And then there is a, this is another option. Look, what does he do on vacation? So what? Or you're asking about one activity. So uh, what does he do on vacation? He he swims. He takes naps. He visits his parents. He he cooks. He reads, etc., cetera, etc. Cetera, right? Many things to do on vacation, right? Uh, what time do you work there? What time? Exactly time. No, no. When when refers to time, it will refers to days, months, etc. But when we say what time, it's exactly right. Three o'clock, seven o'clock. Uh, 3.30, 4.20, 11.20, right? Any question, David? Yeah. Uh, teacher, yo me he fijado que en muchas ocasiones después de la, w, de, de la question WH, se pone siempre, siempre se pone, eh, antes del do, siempre se pone la cuestión de, de, un, de un adjetivo, o sea, tiempo, eh, de qué Como lugar año. o algo por el estilo. Ajá. Entonces, no sé, o sea, cuándo eso se puede dar, porque en algunas ocasiones eso me ha confundido a mí, o sea, incluso en la cuestión de ordenar, ¿se acuerda de las? Había uno que, que seguía justamente después del doble question. Eh, uno que hicimos con how many. Ajá, entonces, no sé, o sea, cuándo es que se puede, que, que antes del do se tiene que introducir ese tipo de... de, de de palabras, o sea, cuándo, en qué es, momento. Es que, David, depende de lo que usted quiera preguntar, es decir, ¿qué quiere saber? Va, para comenzar, los dos tipos de preguntas, ¿verdad? Okay. Information question y yes no question. Entonces, ¿usted qué quiere saber? ¿Que la persona le confirme que sí o que no? Por ejemplo, eh, tú vives en El Salvador, ¿verdad? Yeah. Usted, está da, usted ya está dando la, la información, solo espera que la persona, ¿qué información quiere usted? Que la persona le diga sí o no, ¿verdad? No. Ahora bien, si usted quiere preguntar de lugar, de tiempo, de razón, etcétera, etcétera, entonces usted usa ese tipo de, de, de WH word, por ejemplo, cuándo, qué, pero si hay cosas bien específicas, por ejemplo, cuántos, cuántas pupusas se come David en el desayuno, por ejemplo, uh -huh. o sea, uh -huh. entonces usted quiere saber, no quiere que le diga si David come o no come pupusas, eso ya lo sé, uh -huh. ¿ok? Yo ya tengo esa suposición, por eso es que leímos aquí que las information questions están basadas en una suposición, ¿sí? Eh, ¿Cuántas pupusas se comen? Entonces usted va a decir, how many pupusas? ¿Okay? Y agrega la palabra pupusas. O si quiere poner, por ejemplo, uh, ¿cuál es tu uh, sorbet, eh, sabor de sorbete favorito? Entonces le va a agregar esa información, no, no, no solo va a decir, ¿qué sabor? Sino uh -huh. que va a decir, ¿qué sabor de sorbete? Entonces, what uh, uh, ice cream flavor do you like? Entonces, va a depender mucho, mucho, David, de lo que usted quiera preguntar. Es decir, si usted quiere irse a, a, de, a generalidades, va a decir, por ejemplo, when. Ahí, cuando dice when es algo en general. Eh, puede uh -huh. ser el sábado, puede ser a las tres, puede ser cualquier ¿Qué, qué, cosa. Da, solo, sí, sí. solo termino aquí, solo termino. Okay. Pero si usted dice a qué horas, eh, a qué horas, entonces dice what time, ¿sí? what entonces time. es más okay. específico. En lugar de decir when, usted no quiere mm -hmm. saber el día, la, la hora, ni, ni, ni el mes, ni, no, quiere ir a algo específico, a la hora, quiero saber yo a la hora, ¿ok? Ok. Eh, o por ejemplo, ¿qué color? What color? What color do you... Ajá, entonces agrega el color. Okay. ¿Qué tamaño? Uh -huh. eh, ¿Cuántos amigos? How many friends? ¿Sí? How many friends do you have? Por ejemplo, ¿cuántos amigos tenés? Uh -huh. ¿Cuántas pelotas? How many balls do you have? Eh, what... ¿Quieres saber el tamaño de, un, de, de, de los zapatos? What size shoes, uh -huh. por ejemplo? ¿eh? Uh -huh. ¿Qué tamaño uh -huh. de zapatos? ¿Ya? Entonces usted no pregunta solo qué sino que qué tamaño de zapatos, eh, what size shoes do you, do you need, right? ¿No? okay. Entonces sí va a depender muchísimo de, de, de lo que usted quiera preguntar. Si lo quiere preguntar general, 
solo use when, what y nada más, ¿verdad? Pero si uh -huh. quieres hacer cosas más específicas, entonces agréguele una palabrita como tiempo, tamaño, color, sabor, eh, temperatura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ah, ¿Qué más me iba a decir, David? Me iba a decir algo más. No, solamente eso. Entonces, en estructura, o sea, después de la doble... doble, doble w -H -H Word. Word ajá, ajá. W Entonces, w se puede poner así, entre paréntesis, la cuestión de eh, opcional, o sea... Sí, sí, pero no en, en paréntesis, sino que ahí directamente se pone, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo, aquí le he puesto de what time, ¿verdad? Y ya vimos uh -huh. los ejemplos, ¿verdad? Ya. Yeah. Eh, how many... ¿Cuál era? How many brothers do you have? No. Uh, what, size, what size shoes do you need? Algo así. No me acuerdo, ya me olvidé la pregunta que hicimos esta vez, pero, pero sí, eran más específicas, ¿no? ¿Ok? Igual aquí, okay. mire, por ejemplo, yo digo, what do you like? Entonces, ¿Qué le estoy preguntando a alguien? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te gusta? Híjole, es tan diverso, me gusta un día en la playa, me gusta el pollo, me gusta eh, la salsa, me gusta... Eh, Scarlett Johansson, ok, eh, eh, etcétera, etcétera, entonces, pero si le digo, what, uh, what, eh, what, qué, okay. what, what, did you say the what kind of food, what kind of food, uh -huh. ah, qué tipo de comida, ah, entonces ya estoy hablando de comida, what kind of food, do you like? qué tipo de comida, no solo qué te gusta, sino que qué tipo de comida te gusta. ¿Qué color de zapatos te gusta? ¿Qué tipo de celular usas? What kind of, of cell phone do you use? Eh? Entonces ahí nos vamos a detalles, a detallitos. Si usted quiere saber más detallitos, entonces se va como eh, adentrando más en sí, sí, lo que usted quiere saber. Por eso le digo, depende lo que usted quiera saber. Ok. Y también de eso depende de cuando usted, la vez pasada me preguntaban cuándo vamos a usar las information questions. ¿Y cuándo vamos a usar la yes, no? Si usted quiere saber si sí o si no, <ríe> una pregunta cerrada, ¿verdad? Entonces, solo yeah. diga, do you like, do you like mm -hmm. rock, por ejemplo? ¿Te gusta el rock? Yes, I do. No, I don't. Hasta ahí. ¿Do you like marry me? Sí, bueno, eh, pregúntele <ríe> a la... <ríe> A la novia, si ya quiere casarse. ¿verdad? Ah, ok. O sea, bien, pregunta sí. sí o no. Este, okay. Sí, pero, pero no. Eh, no, no haga con du, porque es muy pesado. Hágalo oh. con good. 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 Es suave, sí. Ok. Sí, eh, se llama en inglés proposal, David. Yo creo ah. que usted está practicando, ya nos va a contar. Y nos va a invitar a esa boda. ¿eh? Sí. Ya nos quiere casar, David. Es no, así, no, no, no. Would you, would you. Good, good you. Good you, uh, pronunciation. Uh -huh. Ayer aprendíamos los link sounds. Yeah. Decimos, good, good you. you. Good you. Good, oh, you. Good, good you. Good you. Good you. Would you marry me? Ok. Uh -huh. Would you marry me? Good you. 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 Good pensando sí. en la novia. Bueno, bueno. A ver, ¿cuándo le, le hacen la propuesta a usted también, Eva? Sí. Tire la indirecta al chico, ¿verdad? Como, ah, mira, qué bonita la casa, va para... La pareja debería bien ahí, no o sé. Sea, usted tírele su, su indirecta, tal vez entiende, o, Eva. Hoy en, hoy en la clase hablamos de matrimonio. Sí. Ah, cabal. Mira, este, que se llame... Eh, Pedro, por ejemplo, mira, Pedro, fíjate que hoy en la clase el teacher está hablando de casarse y qué bonito sería. Oiga. Ah, okay. Usted ahí cállale con una idea, oiga, tal vez se anima. Y okay. le doy la trampa cómo se pronuncia, ¿verdad? Y ah, después le digo correcto. usted sí. Would you marry me? Mira, ¿quieres saber cómo se dice que eres casarte en inglés? Would you marry me? Probemos, probemos. Ay, tal vez él se anima ahí, va. Sí. Ok, continue, right? Then, uh, other question is, where do they eat lunch? Where do they eat lunch? So we're talking about a place, right? Why? Why does she like pupusas? ¿Por qué le gustan a ella las pupusas? So you say, it's, it's about a reason. So you're, you're asking about a reason, right? How much? Ah, aquí está otra de las preguntas que nos decía David. Much. ¿Qué cantidad? Okay. How much do they need? ¿Qué, qué cantidad de agua? Or how much water? Ah. Si usted quiere preguntar sobre dinero, how much money? ¿Usted quiere preguntar sobre agua? How much water? ¿Usted 
quiere preguntar sobre, bueno, sobre tequila y verdad, how much tequila do, do they need, right? Ok, bueno, aquí dice spend, entonces sería eh, time, podría ser time, how much time do they need to spend, or how much money, right? Porque lo que se gasta solo es dinero y tiempo, ok? Esto sería eh, la estructura, ¿verdad? La estructura del WH words. Ok, let's continue. Then, uh, here we have, when do you use do, and when do you use does? What do you need? Mm, a blue tie. What does she want? ¿Qué es lo que ella quiere? New bags. Esta es una pregunta que una mujer jamás va a decir que no. Zapatos, ropa, cartera. Jamás. Puede tener mil carteras, pero ella siempre dice, no, I want more bags. <laughs> okay, then, why do they want that suit? ¿Por qué? Ah, because it's new. Ah, quieren ese traje porque es nuevo. Why does she like this tie? ¿Por qué le gusta esa corbata? Porque es gris y a ella le gusta el gris, ¿verdad? What color? Ah, mire, David. Aquí quiere saber del color. No le va a decir where color o who color. No, tiene que decir what. What color do you want? What size does he need? Which sweater do you want? ¿Cuál de estos suéteres querés? Right, the green one. Which shoes does she like? ¿Qué tipo de zapatos? ¿O cuáles zapatos quiere ella? ¿no? Repito. Esa pregunta jamás va a ser contestada con un no. En el caso de las mujeres. ¿sí? <ríe> ya me van a regañar aquí las chicas. Ok, listen. Eh, then we have four parts. De esto ya habíamos hablado. Entonces voy a repetirlo. Es más. Eh, la otra semana vamos a volver a ver este tema. Así es que eh, prepárense bien porque vamos a hacer un montón de prácticas. What, one, do, auxiliary, two, you, the subject, and need the verb. So the information question has four parts. W is word, subject, no, auxiliary, sorry, auxiliary, subject, and verb. Example, W is word. What? Auxiliary, do. Subject, you. Verb, need, right? Four parts. Siempre va a estar compuesto de cuatro partes. Ahora, ¿cuándo vamos a usar you? Ver, sorry, ¿cuándo vamos a usar do? Que aquí está do, 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 y aquí está das, 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 das. Okay. Vamos a usar do. Eh, vamos a ver, Vanessa, escríbame ahí si todo está bien. Ya voy a pasar listado. Después de esto paso listado. Pero ya le voy a poner a usted listado. Porque... Okay. Uh, Vanessa Alejandra, Rank. Right? Aquí está ya la asistencia, Vanessa. Ok. Y Luis, no sé si logró entrar nuevamente. Luis Ernesto, me comenta ahí en el chat, por favor. Ok, bueno, voy a pasar lista porque ya nos pasamos. Ups, ya nos pasamos bastante. Voy a pasar lista. Eh, Sofía. Present. Teacher. Ok, Andrea. Present. Daniela. Hola, teacher. Eh, sí, fíjese que volví a ingresar. Ajá, y todo bien, Luis. Eh, no, fíjese que está, se corta. Ah, pero ahorita... Pero no yo... sé, usted sí me escucha bien, sí. Yo le escucho perfectamente. Y usted me escucha a mí. Ah, ok. ¿Me pero, escucha a mí? Ah, ok. Luis, usted me escucha. Eh, cortado, pero sí, pero sí, sí, un poco cortado, pero sí, voy a estar acá pendiente. Gracias, vale. gracias, Luis, Ticho. Luis, eh, ¿y puede ver la pantalla? Sí. Sí. Ah, vale, vale, muy bien, excelente. ¿eh? Ok, eh, Vanessa Alejandra ya no me dijo nada, Vanessa. Bueno, bueno sigamos. Eva. Teacher, Daniel. Perdón. Present, Eva. Eva. Yes. Okay. Give me a second. Ok, ya, 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 
Eh, Ingris, Jamilet. Ingris siempre está en contacto, pero está de oyente. Pero mándeme el, el mensaje, Ingris, para tomar la asistencia. Eh, Jacqueline, Vanessa. Present. Jenny. Jenny. Present, teacher. Okay, thank you. Angie. Present, teacher. Balmore. Present, teacher. ¿Está en casa, Balmore? No. No. Ah, va. Vale. Entonces, de oyente. Avíseme, pues, cuando llega, si llega tiempo a casa, pues, para que lo ponga a participar. Oiga. Eh, David. Present, teacher. Juan Francisco. Present, teacher. Ok, welcome. Eh, let me see, Catherine. Present teacher. Ok, thank you, Katia. No, Katy, mejor. Katy, me digo, ¿verdad? Yes. Mejor. <laughs> Kenia, yes, yes, yes. ¿Sí le escucho? Eva, Eva is present. Yes, I know. Yes, ya le puse okay. asistencia. Sí. Ok. <laughs> tranquila, tranquila. Ok, eh... Lilian Saraí. Lilian Saraí, si me escucha, también mándame un mensaje, Lilian. Ok, continuemos. Eh, Margarita. Margarita. Ok, un momentito, tengo otro mensaje. Ah, ok, present. Va a estar de oyente, me imagino, Margarita. Le voy a poner oyente aquí. Eh, Mirna. Present. Natalie. Present, teacher. Ok, Oscar Francisco. Oscar Francisco. Saúl. Present, teacher. Lorena. Present. María José. Present. Ok, thank you. I like that name. Me gusta ese nombre, María José. I like thank it. You. Por ahí tengo una amiguita que es amiga de mi hija, que se llama Majo, le decimos. La, la María de María José le dicen Majo. Ma ok. Eh, ¿Y en su colegio cómo le dicen, María José? Majo. Majo también, pero sí, bien sí. común. Bien. Se oye bonito también. Sí, <risa> okay. gracias. Ok, continue, continue. Eh, how to use the simple present information question, right? When to write do or does. Ok, let's begin with so Sofía, please. Do or does, Sofía. When do or when does. Uh, Luis Ernesto, permítame. When do they, they go to the mall? Ok, thank you. Eh, Luis, ya le tomé asistencia, Luis. Permítame. Es que le está fallando el internet a Luis. Bueno. When do you say, right? When do. Cling. When do they go to the mall? Thank you very much. Now, number two. Ok. Any time, please. Number two, what time she make dinner? Uh, Andrea, please. What time do? Mm, okay, we'll copy here, look. Vamos a copiar la teoría aquí, permítame. Permítame un segundo. Para que no nos confundamos. Okay, first person. It's I in singular, we in plural, right? Second person. It's you in singular, tú, vos o usted, and you in plural, ustedes. And then third person, plural is they, right? They. And third person, singular, is she, is he, or it, right? Okay. Yeah. Then uh, we use do. We 
we use do for all these subjects, right? All of these, right? Siempre que veamos I, we, you, you, eh? plural y singular, y they, siempre vamos a usar el do, ¿ok? Y también si hay un nombre plural, por ejemplo, friends, María y Pedro, Juan y Antonio, etcétera, etcétera. Vamos a usar siempre tú. Pero con he, she, and it, vamos a usar das. Das, right? Y también todos los nombres singulares. Por ejemplo, mi hermana, mi tío, eh, my brother, por ejemplo. No, mi tía, vamos a poner porque es más corta. <ríe> My aunt. Ya no pudo subir. Ahí está. Ok, my aunt. Siempre que sea plural, que sea they, you, I y we, es decir, primera, segunda persona y tercera persona plural, vamos a usar do. Y cuando sea he, she, it o un nombre singular, vamos a usar das. ¿Está claro? Ok. Como la horchata. Entonces sería what time does. Does, correct. What time does. Clean. Yes. What time does. What time does she make dinner, right? ¿A qué hora hace ella la, la cena? Si es que hace cena. Algunas personas no hacen cena. <laughs> Okay, number three. Thank you. Thank you very much, Andrea. Daniela, please, how often do or does? Do. Mm -hmm. Your son, tu hijo, right? What? Daniela, your son is, is what? Singular or plural? Uh, plural. Mm -hmm. Tu hijo, your son, no lo sé, Rick. Singular. Ah. Es, es singular. Singular. Only one, right? Ok. Mm -hmm. ¿Y qué dijimos hace un ratito de los singulares? Do or does? Do. Mm. No. No, <laughs> das. no va a ser das, right? Cuando es, eh, Daniela, cuando es he, she, it, o cualquier nombre en singular, como en este caso, your son, entonces vamos a usar das. Usted, usted así va, grabes esto. Singular, das. Plural, plural do. ¿Ok? Creo que la confusión estuvo en your. O sea, que no, es, es el posesivo. Ser, pero que este no es, no es un sujeto. Este es un posesivo. posesivo. Tu hijo. No es que su hijo sea posesivo. Sino que, uh -huh. sino que se está usando un adjetivo posesivo. Este your, eh, Daniela, es un adjetivo. No es un pronombre. Ni sujeto siquiera. Es un adjetivo. El que nos interesa es esto, mire, Daniela. Son, hijo. Uh -huh. Your su son. hijo, se, se, se traduciría su hijo. O, ajá, su hijo de él o su hijo de ella, ¿verdad? Uh -huh. Ok, so, uh, please, Daniela, do or does? Das. Excelente, oso, ya la convencimos. ¿verdad? <risa> ok, very good. Que no la convenzan fácil, Daniela. También ese chico se quiere casar con usted, dígale que le cueste, ¿va? <risa> ok. Ya van a reañar por querer casar a mis alumnos. Ok. Number four. Ah, es casi la misma oración. Bueno. What time your son come home? Eh, please. Uh, Eva. Das. Das. Okidoki. Das, right? What time does your son come home? Good. Next one. This is for uh, Vanessa. Vanessa, number five. How often do or does? Do. 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 Huh? Do, right? Do you clean your room? Do you clean your room? Well, how often do you clean your room? Right? Very good. How often do you clean your room, right? En el caso de, de uh, Valmore, 
una vez al año, algo así me dijo, ¿verdad, Valmore? No, no me recuerdo bien. Ah, oh, mentira. <ríe> ok, good. Eh, next one, please. What time, please, in this case is uh, Jenny. Hello, Jenny. Hello, teacher. What time um, does, does... What time does... Does, does she go to bed? She go to bed, right? What time does? Y como ya usamos el does, pues ya no es necesario ponerle al verbo goes, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso. Que cambia aquí el das, right? Jenny. Siempre que oigo su nombre me acuerdo de mi película favorita, Jenny. Se llama Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump, yes. Jenny. La vamos a buscar, la vamos a ver. Ah, la, la, <ríe> te la recomiendo. Habla de la historia de Estados Unidos, vista desde la, desde la perspectiva de alguien que Déjela ahí unos comentarios para buscarla bien. Vaya, ahorita. De manera filosófica es el hecho de que si el destino nos hace o nosotros hacemos el camino. ¿verdad? Podría ser, sí. Y también que somos wow, capaces bárbaro. de hacer... No, este, este David, yo creo que estudió filosofía en la universidad. Yeah. Forrest Gump, así se llama, mire, Forrest Gump. Run, Forrest, run. Run, Forrest. Vamos a buscar tu check. En inglés. Sí, porque en español yo no le hayo gracia. Porque ¿Pero por qué, que... por qué le recuerda? Ah, porque... Sí, la, che, porque la... le recuerda mi nombre a esa película. Es que el, el artista principal se enamora de una niña eh, que se llama Jenny. Jenny, entonces... Ah, eh, ok. Desde la primera vez que ve a la niña, él queda como... Prendado de ella. Prendado de ella, ¿verdad? Y siempre la anda cuidando y todo, hasta que al fin logran casarse. Sí. Bueno, mejor usted vea la porque... Oh, wow. No quiero spoiler, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sería spoilear. Spoilear. Ok. Good. Who's next? Eh, David, it's your turn, David. When? When your teacher. When, when do or does. does? When does, ok. When does your teacher check your homework, right? Yeah. Ok. That's it, I guess that's, that's enough. Let me see if we have more. Quiero ver si hay una más. No, ya no hay. Ah, como no. How often Francisco do the laundry? Eh, Francisco, <laughs> qué coincidencia. Francisco, please. Yeah. Teacher, dígame. Uh, how often do Francisco or how often does Francisco? Does. That, How correct. often does Francisco do the laundry? Does the laundry, right? The answer is Francisco. ¿Cuál sería das. la respuesta? Das. No, no, no. Ah, la ah, respuesta a la pregunta. La respuesta. <laughs> Ajá. ¿Con qué frecuencia la verdad? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No le escuché, teacher? ¿Con qué frecuencia lava la ropa, Francisco? <laughs> Eh, How often does sería, do the laundry? Huh? Sí, sería. Eh, I does, I does. I do, yeah. no, I do. I do I the do, laundry. I do, I do, I do, I the do laundry. laundry. The laundry, da, dairy. Dairy. Mm. Dairy. No lo sé, Rick. <laughs> ok, así dejémoslo, Francis. <laughs> ok, good. No questions. Ok, ahí terminamos entonces. Now let's go to the platform. Vamos a la plataforma rapidito. Ok. So, the topic is simple present question and conversation, right? So, let's start with the video, right? Vamos a ver si me dejan comentarios, porque ahorita no hay comentarios. Hi everyone, in this class you'll learn to yeah. form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh really? My brother works in a hotel too. 
He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. Okay, guys, so look, the same um, structure, right? WH word, auxiliary, do and does in this case, because it's simple present, right? The subject, the verb, and well, here we don't have a complement, but you know, sometimes we have a complement. And notice the, the example here, where do you, do you, do you, where does he, well, in fact, does he? Does he, right? What does he? What does he? Remember, we were practicing the reduction, right, of these words. So we say, what does he or what does he? What does he? What does he? How does he? And uh, when we use they, also we use the auxiliary do. We don't say, where does they? No, no, no. Where do they, right? Okay, and basically, uh, we have three questions. Place activity and like it or not right she says uh donde trabaja que es lo que hace y si le gusta right Here we have three answers i really like it me gusta mucho me gusta me gusta pero me asusta okay i like it it's okay and they hate it lo odian sí. hay personas que quizás no nos gusta el Trabajo, a mí sí me gusta mi trabajo muchísimo. Por eso es que les digo, cuando ustedes me preguntan, me siento yo realizado ¿verdad? al responderles. ¿Ok? Pero si a alguno pues, no le gusta su trabajo, debería pensar cambiarse ¿verdad? para no estar esclavizado toda la vida. Pero en este caso, they hate it. ¿Ok? En la conversación vimos que a veces los jefes son un poquito duros, ¿verdad? O algún compañero de trabajo con el que tenemos problemas o, o es muy aburrido etcétera, etcétera. Pero la respuesta que debemos dar siempre, miren, it's okay, I really like it, ¿sí? Cuando nos preguntan de nuestro trabajo, ¿verdad? Y si no, pues, ni modo, hay que 
tratar de buscar otro trabajo para mientras, pues. Mm. Sad, sad favorite. Mm. Ok. Uh, any question? Bueno, ya que hablamos de estar triste, solo tengo una pregunta. Eh, ¿Ustedes saben por qué Kellows está triste? ¿Por qué está triste Kellows? Está triste porque Choco Crispy. Choco Crispy, right? ¿Y saben dónde se golpeó? En su carita. Ok, let's continue, let's continue. Antes de que me tiren piedras, vamos a, a seguir aquí. Eh, this is the, the, the checklist, but the, the knowledge check. And we want to check. Look. This is the combination. Look. Where does she like? What does she like it? Or how does she like it? It's difficult, but she loves it. ¿Cuál sería la pregunta correcta aquí? No me respondan, que es una pregunta retórica y no, <ríe> no me den copia. <ríe> Entonces, aquí la, la combinación correcta, ¿sí? Solo les recuerdo que está basado en la conversación y que en la conversación, en, la, en el ejercicio decía, perdón, eh, ¿dónde? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo te gusta? ¿Sí? Entonces, aquí vean el video nuevamente y ahí pueden guiarse en la pregunta, ¿verdad? Y la, todas las preguntas están dadas con base a eso. ¿Ok? Y ahí le dan submit y ya. Se sacan un 100%, un 10. ¿Sí? ¿Ok? ¿Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. I'm going to share some material. Les voy a compartir un material súper chido. Así que. Vámonos, vamos a practicar la conversación para comenzar, right? Listen to the conversation again, please. Listen to the conversation again. Page 51, exercise 3, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. The manager, right? Um, I have a commercial here, right? I want to show you something really, really interesting, right? Uh, cognate. What is a cognate? A cognate is a word that is similar in one language and it's similar in the other language. For example, institution. How do you say institution in Spanish? Institución or institución. Correct, so, so that's a cognate, right? Uh, what else? Piano. Piano, piano. Right? Guitar. Abdomen. Abdomen, right? Abdomen. Incluso is... todas las palabras que terminan en AL. Animal, hospital. Animal, hospital, yes. So those are cognate. Cognate. So a cognate is a word that is similar or exactly the same in one language, but in other, no, right? And do you know what is a false cognate? A false cognate is, for example, a traduction. How do you say traduction in Spanish? Traducción. No. The word traduction doesn't exist. La palabra traducción no existe. La palabra correcta es translate. translate. Nunca voy a meter el oso decir, eh, how do you traduce the traduction? Of... Eh, no, right? Other one, look. Capacitation. How do you say capacitation in English? In Spanish, I mean. 
sería como capacitación, ¿no? No, false. The correct word is training. Nunca vayan a cometer el oso de decir, I have a capacitation. <laughs> no, it's incorrect, right? The yeah. correct word is training. So that's a false coin. This is a false coin. I like trabajation. Ah, trabajation. <laughs> I like domestication. Okay. And the word actually, how do you say actually in Spanish? Actually is... Um... Actualmente? Mm. No. Actual. That's okay. And English is currently. Actual. I don't know what is the pronunciation. En verdad. En verdad. Eso, en verdad. Uh -huh. En verdad, uh -huh. o la verdad es que... Ok, but you say, actually is actualmente. No, right? Esto es lo que se llama en inglés un false cognate, que creemos como traduction, capacitation, y actually es actualmente. No, 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 no. La palabra actually significa en verdad, o por lo tanto, o la realidad es que... ¿eh? etcétera. Es un comercial. Perdón que les dé comerciales, pero aquí mm -hmm. vamos. Now listen and repeat, please. Listen to the conversation. It's important. Yes, it's important. Yes. No voy a cometer un oso, ¿verdad? Y, y decir capacitation. Capacitation. <laughs> oh, corbatation, right? <laughs> okay, listen and repeat. Conversation. Listen and repeat. He works in a hotel. Listen and practice. Listen and repeat. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually. He's the manager. Okay. Now, uh, two volunteers, please, to practice this conversation. Teacher, uh, I um, have a question. I have yeah. a question. Yeah. Okay, Jenny, Jenny, very good, Jenny. Give me a second. You're going to be Rachel, Jenny, but give me a second. And, and Lorena, you're going to be Angela. Angela, right? En Sofía la vamos a dejar para la segunda ronda. Ajá, David, your question. Teacher, en la frase, en la pregunta, what hotel does the word for? Porque for va al final. Es que es una, hay preposiciones eh, from, where are you from, por ejemplo. Eh, uh, eh, who do you, who are you going to go with? ¿Con quién vas a ir? Right. Uh, que se usan para no usar la misma frase repetitivamente. What uh -huh. hotel does he work for the hotel? ¿Sí? For the uh -huh. hotel. Entonces, como así, repetir otra vez el hotel, ya no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo, so lo que usan es una preposición para indicar que se está, en este caso, se está trabajando para alguien. Y aquí tengo otro ejemplo. Um, rapidito, vamos a ponerlo. Eh, who do you want to go with? ¿Con quién, uh, ¿Con quién quieres ir? Entonces se usa la proposición with. En este caso, ¿con quién? With. 
Entonces, la pregunta sería, who do you want to go with who? Suena bien raro, suena bien uh, repetitivo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, por eso ellos lo cortan acá. Acá hacen el corte, ¿ves? Guarde, volver a repetir who, porque sería algo raro. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, lo cortan aquí. ¿Ok? Eh, otro ejemplo, que esté bien común. Where are you from where? <ríe> ¿De dónde eres tú? ¿De dónde? Right? Entonces, no, no, lo eliminan y solo dejan la preposición from. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Sí? Entonces, es una, una frase eh, gramatical que, pues, hay que usarla de esa forma porque es, es la estructura inglesa, ¿no? El idioma inglés. ¿Ok? Ok. Ok. Good. Thank you. Now, eh, Elena and Jenny, please. One, ok, give me a text. One, two, three, action. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does the like he like? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza? That's yeah. funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you very much. And now notice that here we have a, what we say, a link sound, right? Aquí tenemos un link sound, permítame. Link sound, esta parte aquí, hates it. Okay, unimos el sonido, miren, hates it. Hates it. So, hates it. Hates it. Uh, he like it. Hates like it. it. Like it. It's not like it, but like it. Like it. How does he? How how does he? Like how does he like it? Look. How does he like it? Man? Suena como que para siempre estamos diciendo la expresión. Entonces, how does he? How does he like it? 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 Hmm? Okay. Good. Now, uh, Sofia, please. ¿Quién más me quiere ayudar? Sofia, you are Rachel. Mirna, thank you, Mirna. Mirna, you're Angel. Okay, Rachel. Okay, okay. Give, me, give me a second. Where Lady. Well, no, wait, wait. The introduction. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, Sofia and Mirna. Action. Where does that thing you brought the war? In a home. My brother worked in a hotel too. He is a dead teacher, no sé hoy. How does. Como que hay interferencia. O no sé si. Ya, no me pasará. Voy a apagar todos los micrófonos ahorita. Ya apagué todos los micrófonos, nadie me los va a encender ahorita, solo me los va a encender eh, Mirna y Sofía, ¿ok? ¿Ready? Ok, one, two, three. Vamos otra vez a la conversación. Where does you brought him? In a hotel. In my brother work in a hotel. Two. He is a from that club. How does he like it? He has, he, he does them like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? In the plus. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. 
Uh, he's the manager. Él, él es el, el mal jefe, ¿verdad? Okay. Good. So to finish class, where does he work? Okay. Uh, how does he like it? What hotel does he work for? And look, what does he do? What does he do? What does he do? What does he? What does he? What does he do? Right? These, these are information questions, right? Uh, let me see. And then here, here we have uh, the example, right? Solo vamos a escuchar el audio y terminamos la clase. Listo. Do exercise four. <laughs> Grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. I like the happy people. Me gusta la gente feliz. <laughs> okay, continue. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay, class. So this is, right? Uh, I don't know if you have any extra question. Tiene alguna pregunta extra, chicos, antes de terminar? No, yo tengo no. una pregunta. Porque yes, yo, Alejandra. ¿Por qué salía guatas, guatas y tú al final tú? ¿Por qué? Ah, porque el tú se usa de dos formas, Sofía. Se usa como verbo principal y como auxiliar. Mira, aquí está la pregunta. What? En todo, de do, 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 en todo esta vez. What do you do? Este do es un auxiliar y este do es un verbo principal. ¿ve? Este auxiliar se usa para representar el presente simple y no se traduce. Y este otro do quiere decir hacer. ¿sí? Igual aquí, ¿ve? what does he do? Este das es el auxiliar y el do es el verbo principal. O sea, como una coincidencia. Se usa el mismo verbo como auxiliar y el mismo verbo como verbo principal. Do, do. Do, do. <ríe> ¿Ok? ¿Entendido, Sofía? Ok. Very good. God bless you. Bye, bye. Bye, bye.